క్రైస్తు లాట్ చేరువచ్చిన మీకందరికీ ప్రవణేష్ కృష్ణాలు శుభాలు తెలియచేయచున్నాను ఈ దినం కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము అపోస్తుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన పేతుడు చరస్సాలలో ఉంచబడెను సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాశక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయుచుండెను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హాలే లూయా హలే లూయా స్తోత్రం ప్రైజ్ లాడ్ షాలో మారనాథ మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలండి కృపయు సమాధానము మీకు విస్తరించునుగాక దేవుని పెట్టారా ప్రతిరోజు దేవుని సేవకునిగా మేము ముందుకు రావడం అనేది అతి సులభంగా అనిపిస్తున్నప్పటికీ దీని వెనక ఎంతో వయ ప్రయాసలు ఉన్నాయి మానసికమైన ఆత్మీయమైన శారీరకమైన సిద్ధపాటులు దీనికి కావాలి కనుక ఈ కార్యక్రమం కోసం మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒక దేవుని సేవకునిగా నేను చేసేదంతా వెలుచూపువాలన కాదు విశ్వాసం వలన చేయాలని దేవుని వాక్యంలో నాకు చెప్పబడింది ప్రతి సేవకుడు వెలుచూపువాలన కాదు ప్రతి విశ్వాసి వెలుచూపువాలన కాదు విశ్వాసం వలన చేయాలి సైట్ వలన కాదు ఫెయిత్ వలన చేయాలి సైట్ వలన చేయడం బాహ్యంగా ఉన్న దాన్ని బట్టి భౌతికమైన వనరులు బట్టి అన్నీ ఉంటే చేయడం సులభం ఏమీ లేనప్పుడు చేయాలంటే కష్టం కొన్నిసార్లు నా చేతిలో ధనం లేదు అయినప్పటికీ ఏదో చెయ్యాలి దేవుడు ఇస్తాడు లాస్ట్ మూమెంట్లో దేవుడు ఇస్తాడు దేవుడు ఇస్తాడు అని విశ్వసించి మనం ముందుకు సాగుతున్నాం సాగాలి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు తన కుమారుడు మార్గ మధ్యలో ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే ఏమి సమాధానం చెప్పాలా అని అబ్రహాము ప్రిపేర్డ్ అయ్యాడు మానసికంగా ఏం చెప్పాలి వీడికి వీడికి ఏం చెప్పినా మళ్ళీ ప్రశ్న అడిగితే మళ్ళీ నేనేం సమాధానం చెప్పాలి నానా నిప్పులు ఉన్నాయి కట్లు ఉన్నాయి గొర్రె పిల్ల ఏది బలి పశువు ఏది అని అడిగితే అవన్నీ ఎందుకు నా కుమారుడు అని ఆలోచించను దేవుడు చూసుకుంటాడు కదా అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసాన్ని చూసి ఇస్సాకు ప్రేరేపించబడాలి అనేది దేవుని చిత్తం తండ్రి యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి కుమారుడు ప్రేరేపించబడాలి ఆత్మీయ తండ్రి యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆత్మీయ కుమారుడు కుమార్తెల యొక్క విశ్వాసం ప్రోత్సహించబడాలి వా వాట్ ఎ గ్రేట్ ఫైత్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ నా తండ్రి అయిన అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసం ఎంత గొప్పది ఏమి లేదు మాంసం లేదు అనగా బలి పశువు లేదు ఎవరో తెచ్చిస్తారని చెప్పింది ఏమి లేదు సరే మేము వెళ్తాం మేము వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మందలోంచి తెలియకుండా ఒక మేక పిల్లను తీసుకోనండి గొర్రె పిల్లను తీసుకోనండి అని చెప్ప చెప్పి రాలేదు కానీ యహోవా ఇస్తాడంటే ఎలా ఇస్తాడు యహోవా ఇస్తాడా ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడు అబ్రహాం ఒకవేళ అబ్రహాం ఇస్సాకు స్థానములో యహోవాయే చూచుకొనును నా కుమారుడా యహోవాయ చూసుకుంటాడులే అని అన్నప్పుడు ఒకవేళ అతని స్థానంలో నేనుంటే అడిగిండేవాడిని నాన్న ఎలా చూసుకుంటాడు యహోవా ఎలా చూసుకుంటాడు ఎలా ఇస్తాడు ఏంటి నాన్న శాస్త్రీయంగా ఆలోచించకుండా ఏంటి మూర్ఖంగా విశ్వాసం అని ఇలా మొండిగా వచ్చేయడం ఏంటి మనం అక్కడికి వెళ్ళి పర్వతం మీదకి ఎక్కి మనకు అర్పించడానికి బలిగా అర్పించడానికి పశువు లేనప్పుడు ఇంకా ఆలస్యం అవుతుంది కదా ఆలస్యం అయిపోయి మళ్ళీ పర్వతం దిగి రావడం ఇవన్నీ కష్టం కదా అక్కడ వేరొక శరీరం లేనప్పుడు అక్కడ ఉన్న రెండు శరీరాలు ఉన్నాయి ఒక్క శరీరం అర్పించబడినప్పుడు మిగిలింది ఒక్క శరీరం మాత్రమే కిందకు దిగి వస్తుంది కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండా మూడవ శరీరము మూడవ వ్యక్తి అక్కడ ఉంది ఇద్దరు మనుషులే కాదు ఆ పర్వతం మీదకి ఎక్కింది ఆ పర్వతం మీదకి ఎక్కినట్టు ఒక మూడవ వ్యక్తి మూడవ జంతువు ఒకటి ఉంది పనివాళ్ళు పైకి ఎక్కలేదు కానీ పొట్టేలు పైకి ఎక్కింది వాళ్ళ కోసం ముందుగా దేవుడు పొట్టేలను పైకి ఎక్కించాడు నీ కోసం దేవుడు ముందుగా ఆశీర్వాదాన్ని పైకి ఎక్కించి పెడుతున్నాడు దాచి పెడుతున్నాడు నీ ఆశీర్వాదము కొమ్మలలో చిక్కుకునేటట్టుగా కొమ్ముల మధ్యలో చిక్కుకునేటట్టుగా నీ ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు సేఫ్గా సెక్యూరిటీగా పెట్టాడు వెళ్ళేటప్పుడు పర్వతం ఎక్కి వెళ్ళేటప్పుడు కట్టెలు నిప్పులతో వచ్చారు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కట్టెలు లేవు నిప్పులు లేవు కానీ అదే సమయంలో కాస్త మాంసం కూడా వచ్చి ఉండొచ్చేమో లేదు అంటే పొట్టేలు యొక్క చర్మం వచ్చి ఉంటుందేమో పనులు అడిగారు కట్లు ఏవి కట్లు కాల్ చేసాం నిప్పు ఓకే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ చర్మం ఆ జంతువు యొక్క చర్మం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగితే 
ఇంతకు ముందు అయితే అబ్రహాం ఒకడు సమాధానం చెప్పాడు ఇప్పుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు కలిసి సమాధి ఎహోవా ఈరే పనివాళ్ళకి అర్థం అయ్యండదు ఇదేంటో ఇది ఎక్కేటప్పుడేమో కుమారునితో ఎహోవా ఈరే అని చెప్పిన అబ్రహాము పని వాళ్ళతో కూడా చెప్తున్నాడు యహోవా ఈరే ఆ జంతు చర్మాన్ని చూసినప్పుడల్లా ఇది యహోవా ఈరే దైవ కార్యం దేవని స్తోత్రం హలే లుయా యహోవా ఈరే అనేటువంటి ప్రత్యక్షతను నేర్చుకున్నాడు ఇస్సాకు ప్రత్యక్షతను అబ్రహాము పొందాడు ప్రత్యక్షతను తండ్రి ద్వారా పొందే పొందుకున్నాడు లేకపోతే నేర్చుకున్నాడు ఇస్సాకు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం ఏదేమైనప్పటికీ రండి దేవుడు మనకు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇక ఈ కార్యక్రమాలు ప్రభు రాకడ వరకు ప్రభు ఇస్తున్న కొలది కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందో నాకైతే తెలియదు నేను అలాగని ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన పని నాకు లేదు నేను వాక్యం వితుతున్నాను అవి త్రవ పక్కన పడొచ్చు అవి ముళ్ళ కంపలో పడొచ్చు రాతి నేల మీద పడొచ్చు కానీ అదే సమయంలో అన్ని విత్తనాలు రాతి నేల మీద పడవు అన్ని విత్తనాలు త్రవ పక్కన పడవు అన్ని విత్తనాలు ముళ్ళ పొదలు పడవు కానీ కొన్ని విత్తనాలు ఉన్నాయి ఆ విత్తనాలు మంచి నేలలో పడతాయి మంచి నేల అనేటువంటి గమ్యాన్ని అవి చేరుకుంటాయి అవి అలా చేరుకొని ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా ఫలిస్తాయి హలే లుయ ముప్పదంతుల ఫలము బహుశా రాతి నేల మీద పడినటువంటి వాటి యొక్క ఫలమేమో ముళ్ళ పొదలో పడిన దాన్ని అరవదంతులు కావచ్చేమో ఈ ముప్పదంతులు అరవదంతులు కాదు కానీ మంచి నేలలో పడింది మాత్రమే నూరంతులుగా ఫలించింది నూరంతుల ఫలం కావాలి హండ్రెడ్ ఫోల్డ్ పర్ఫెక్ట్ అది అది ఫుల్ అది ఫుల్ హార్వెస్ట్ అది స్తోత్రం అరవదంతులు ఫుల్ హార్వెస్ట్ కాదు ముప్పదంతులు ఫుల్ హార్వెస్ట్ కాదు ఫుల్ హార్వెస్ట్ ఒక మంచి నేలలో పడిన విత్తనం ద్వారానే కలుగుతుంది దేవుని స్తోత్రం హలే ఎలుయా స్తోత్రం లేదు అంటే ముళ్ళ పొదలో పడినవి అణిచివేయబడ్డాయి స్తోత్రం రాతి నేలలో పడినవి సూర్యుని వేడికి మాడిపోయినాయి త్రో పక్కన పడినవి పక్షులు ఎత్తుకుని పోయినాయి వాక్యపు విత్తనాన్ని లేకపోతే వాక్యపు మొలకని అపవాది సూర్యుడిలాగా మార్చవచ్చు అపవాది ముళ్ళ కంపలాగా అణిచివేయచ్చు ఒక అణిచివేత కావచ్చు ఒక మార్చివేత కావచ్చు ఒక మింగివేత కావచ్చు ఒక మార్చివేత ఒక అణిచివేత ఒక మింగివేత కావచ్చు కానీ వీటి మూడింటిని అధిగమించి నూరంతుల బలం వచ్చినటువంటి మంచి నేలల పడిన విత్తనం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా అటువంటి హార్వెస్ట్ హండ్రెడ్ ఫోర్డ్ హార్వెస్ట్ ఇస్సాకుకు దొరికింది నూరంతుల దీవెన హండ్రెడ్ ఫోల్డ్ హార్వెస్ట్ ఆయనకు దొరికింది అనే సంగతిని మనం వాక్యం ద్వారా అర్థం చేసుకోగలిగాం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించిన విషయాలు సంఘ ప్రార్థన చేసినటువంటి నాలుగు పనులు ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘము యొక్క ప్రార్థన యొక్క నాలుగు ఫలితాలు నంబర్ వన్ శత్రు శిబిరంలో కలవరాన్ని కలిగించింది సంఘము యొక్క ప్రార్థన రెండోది శత్రు యొక్క ప్రధాన శత్రు యొక్క ముఖ్య శత్రు యొక్క సంహారం శత్రు యొక్క సమూల నిర్మూలన మూలాల సహా నిర్మించబడి శత్రు మరలా లేడు మరలా రాడు శత్రు యొక్క సర్వనాశనం అయిపోయిన స్థితి మూడోది సువార్త వ్యాపించింది సువార్త గాలులు వీసాయి సువార్త పరిమళము వ్యాపించింది సువార్త గంటికలు సువార్త గంటలు మోగాయి సువార్త సునాదం వినిపించింది దేవని స్తోత్రం హలే లుయ తర్వాత సేవ ఫలించింది వాడు చేశారు రిటర్న్గా వచ్చారు వాళ్ళకి అప్పగించబడిన బాధ్యతలు నెరవేర్చి వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళకి అప్పగించబడిన బాధ్యతల్లో అపనమ్మకస్తుల్లాగా తెలలేదు కానీ ఫెయిత్ఫుల్గా ఎంచబడ్డారు తద్వారా బర్ణబాయు సౌల్ను తమ పరిచర్య నెరవేర్చిన తర్వాత పరిచర్యను నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత మనకుంది టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ మినిస్ట్రీ స్తోత్రం హలే లుయ మనకు అప్పగించబడిన బాధ్యతలు చేయవలసి తండ్రి నువ్వు నాకు అప్పగించిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి ఉన్నాను నెరవేర్చి తిని అని ప్రభు చెప్పాడు స్తోత్రం 
అటువంటి ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి మనం రావాలి స్తోత్రం హలేలుయ సంఘం యొక్క ప్రార్థనా ఫలితంగా అంత్యదినాల్లో ఉన్న సంఘం సార్వత్రిక సంఘం అంత్యదినాల్లో ఉన్నటువంటి నెల్లూరులో ఉన్న సంఘం అంత్యదినాల్లో విజయవాడలో ఉన్న సంఘం అంత్యదినాల్లో హైదరాబాదులో ఉన్న సంఘం అంత్యదినాల్లో తెలంగాణలో ఎక్కడున్న సంఘమైన కావచ్చు ప్రార్థిస్తే దైవ కార్యాలు జరుగుతాయి ప్రార్థిస్తే ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు కార్యం జరిగిస్తాడు వీటి గురించి మనం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో సంఘ ప్రార్థన సంఘ ప్రార్థన అంటున్నప్పుడు ఆదివారం ఉప ప్రార్థన లేకపోతే ఆరాధన లేకపోతే చర్చ్ సర్వీస్ లేకపోతే శుక్రవారం జరిగే ప్రార్థన లేకపోతే శనివారం జరిగే కనిపెట్టు కూడికను గురించి నేను మాట్లాడాలి సంఘములో ఉన్న సభ్యులందరూ కలిసి వచ్చో లేకపోతే విడివిడిగా ఉండో ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి సంఘం అంతా జాన్ మార్క్ ఇంట్లో కలిసి వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనేకులు కూడి ప్రార్థన చేస్తున్నారు స్తోత్రం అనేకులు కూడి కొంతమంది కాదు కొన్నేళ్ళ ఇంట్లో అనేకులు కూడి వచ్చారు ఇక్కడ కూడా అనేకులు కూడి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారు అక్కడ సమాచారాన్ని ప్రభు యొక్క మాటలు వినడానికి వచ్చారు ఇక్కడ ప్రార్థన చేయడానికి కూడుకున్నారు స్తోత్రం అనేకులు కూడి ప్రార్థన చేయుచున్నారు దేవని స్తోత్రం హలేరుయ ఈ సమయంలో మనం మన ధ్యానం నిమిత్తమై అపోస్తుల కార్యములు పన్నెండవ వచ్చాయము ఐదో వచనాన్ని చదువుకుందాం అపోస్తుల పేతురు చెరసాల్లో ఉంచబడ్డాడు సంఘం అయితే స్తోత్రం హలే రుయ సంఘం ఏం చేసింది సంఘం మౌనంగా ఉందని కాదు సంఘము పోరాటం చేసిందని కాదు సంఘము తెలిసిన అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళి బెయిల్ ఇప్పించడం కోసం ప్రయత్నం చేసిందని కాదు సంఘము మానవ ప్రయత్నాలు చేసిందని కాదు సంఘం మా తెలిసిన అతనేనండి ప్రధాన చదువుకుల దగ్గరికి వెళ్దాం ఎందుకంటే అలా చేయొద్దండి ఇది పసుక టైం అండి ఏదో ఒకటి చేసి పేతుని ఇలా తప్పిద్దాం తెలివిగా లాజిక్గా ఉపయో లాజిక్ను ఉపయోగించి అని అనుకోలేదు వాళ్ళు స్తోత్ర వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ఆప్షన్ వాళ్ళకి రకరకాల ఆప్షన్స్ లేవు రకరకాల ఆప్షన్స్ లేవు ఒకే ఆప్షన్ ఉంది కనుక అనగా అది అప్లికేషన్ కనుక సంఘము ప్రార్థించింది స్తోత్ర ప్రార్థన తప్ప వాళ్ళకి వేరే ఏ ఆధారము లేదు దే హ్యావ్ నో అదర్ సోర్స్ రాదర్ దాన్ ప్రయింగ్ ప్రార్థన చేస్తే ఏం జరుగుతా జరుగుతుంది సంఘం అతని సేఫ్ సెక్యూరిటీ కోసం సేఫ్టీ కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది సేవకుల యొక్క సేఫ్టీ కోసం దేవుని పెట్టారా మీరు ప్రార్థించాలి ప్రభావ మీ దాసులు పరిచయం చేస్తున్నారు కాబట్టి సెక్యూరిటీ కావాలి వాళ్ళకి ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఉంటాయో మనకు తెలియదు పరిస్థితులు ఇంకా తీవ్రంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి మైనారిటీకి వ్యతిరేకంగా చట్టాలు చేయబడవచ్చు కాషాయీకరణ అధికం కావచ్చు క్రైస్తవుల మీద దాడులు అధికం కావచ్చు ప్రభు రాకడకు సూచనలు నిలబెడుతున్నటువంటి సమయం బహు సమీపం కావచ్చు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మనకేం జరుగుతుందో తెలియదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆశీర్వాదాలన్నీ మనం పొందుకోవాలనుకుంటాం మంచిదే తప్పేం లేదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఏమేం కీడు జరగబోతుందో ఎవరు అన్నారు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నింగ్లోనే కరోనాకు సంబంధించిన మరో వేరియంట్ వస్తుంది సుమారు ఐదు కోట్ల మంది చనిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి కరోనా వలన రెండు వేల ఇరవైలో వచ్చినట్టు కరోనా మూలంగా సుమారు అరవై లక్షల మంది పైగా చనిపోయారు ఇప్పుడు ఏకంగా ఐదు కోట్ల మంది చూడండి ఏం జరగబోతుంది రేపేమి జరుగునో మనకు తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం రేపేమి జరిగినా పర్లేదు ఎన్నుండేమి జరిగినా పర్లేదు ప్రభు నాకు నిర్ణయించిన సమయం వరకు నేను భూమి మీద ఉంటాను మీరైనా భూమి మీద ఉంటారు తర్వాత ప్రభు పిలిస్తే ప్రభు అనుమతిస్తే మీరు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలంతే మీరైనా నేనైనా అంతే ఇదంతా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతున్నప్పుడు మనం టెన్షన్ పడి మనమేదో సాధించాలి మనమేదో చేయాలని ఎందుకు ఆలోచించాలి అవసరం లేదు స్తోత్రం హలే లూయ సమయంలో మనము దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకున్నాం పేతురు చెరసాల్లో ఉంచబడిన సంఘమైతే సంఘస్తులైతే 
సంఘములో స్త్రీలైతే సంఘములో పురుషులైతే స్తోత్రం అనేకులు కూడి ఎక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారు స్త్రీలు పురుషులు అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళకి కాస్త మంట వచ్చింది వాళ్ళు మత్తులోంచి మెలుకు ఉన్నారు మనం ఇలా మత్తులో కొనసాగితే లాభం లేదు మన మత్తును బట్టి మనం స్టీఫెన్ని పోగొట్టుకున్నాం స్టెఫన్ను పోగొట్టుకున్నాం మన మత్తును బట్టి మన నిద్రావస్థను బట్టి మనం యాకోబును పోగొట్టుకున్నాం ఇంకా చెప్పాలంటే మన మత్తును బట్టి మన మెలకు లేని స్థితిని బట్టి అనని ఆ సఫీరాని పోగొట్టుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లాక్నెస్ ఇన్ ప్రేయర్ లాకింగ్ ఇన్ ప్రేయర్ వి లాస్ట్ జేకబ్ వి లాస్ట్ స్టీఫెన్ వై షుడ్ వి లూజ్ పీటర్ లేదండి పేతను పోగొట్టుకోవడానికి వీల్లేదు పేతురు పోయడానికి ఇంకేమైనా ఉందా అసలు మెయిన్ మూల స్తంభం లాంటి వ్యక్తి నో అది జరగదు జరగకూడదు అని వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు ఎడతెగ్గా ప్రార్థిస్తున్నారు నాన్ స్టాప్గా ప్రార్థిస్తున్నారు వారి ఆత్మలో ప్రార్థిస్తున్నారు అత్యాశక్తితో వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు భారంగా ప్రార్థిస్తున్నారు కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు కొన్ని గంటలు చేసిన ఇట్స్ సీజన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అదొక ప్రార్థన సమయంగా ప్రార్థన ఋతువుగా సీజన్ అంటే ఒకరోజు కాదు సీజన్ అంటే ఇచ్చిపోవచ్చు ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఉండొచ్చు ఇట్స్ అ ప్రేయర్ సీజన్ ప్రతిరోజు ప్రేయర్ సీజన్గా మనకు ఉండాలి ప్రేయర్ ఈజ్ ద రీజన్ సో ప్రేయర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సీజన్ స్తోత్రం అలే లూయా విశ్వాస విషయాలు మన టైటిల్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ విశ్వాసం ద్వారా జరిగే విషయాలు విశ్వాసాన్ని బట్టి జరిగే విషయాలు థింగ్స్ హ్యాపెన్ అకార్డింగ్ టు ద ఫెయిత్ నీ విశ్వాస ప్రకారము నీకు అవునుగాక అమ్మ నీ విశ్వాసం నిన్ను బాగు చేసింది నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది నీ విశ్వాసం రక్షించింది అని ప్రభు చెప్పిన మాటలు మనకు తెలుసు బై ఫెయిత్ నా పేరు విశ్వాసి మీ పేరు విశ్వాసి మనందరం విశ్వాసులో మన విశ్వాసాన్ని బట్టి ప్రభువుని అందరి విశ్వాసాన్ని బట్టి నా మీద నాకున్న విశ్వాసం మీ మీద నాకున్న విశ్వాసం కాదు మనందరికీ ప్రభువు మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసం పరిశుద్ధులందరికీ పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగించబడిన బోధ నిమిత్తం అటాబడింది పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగించబడిన విశ్వాసం నిమిత్తం బోధ అనే మాటకి ఇంగ్లీషులో ద ఫెయిత్ which was delivered unto the saints stod hallelujah manu aalo chestunna ati vishayalu konni vishwasa vishayalu gurinchi naalugu vishwasa vishayalu gurinchi meek gnyapakam chestanu number 1 12th ayamu 5th vachanu sangam aithe atani koraku edo prarthinchali kabatti prarthisthundani kaadu alasattvam tho prarthisthundani kaadu మంటతో ప్రార్థిస్తుంది దేవునికి ప్రార్థన చేయుచుండెను స్తోత్రం హలేలు మొట్టమొదటి విషయం విశ్వాసము యొక్క ప్రభావం చూడండి ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఫెయిత్ మేక్స్ అస్ టు కంటిన్యూ టు బీన్ స్టెడ్ ఫాస్ట్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో నువ్వు కొనసాగించేటట్టు చేసేది విశ్వాసం రోమా పత్రిక పదో ఉద్యాలు రాయబడింది విశ్వసింపని వారికి ఒకడు ఎట్లు ప్రార్థన చేయను స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా స్తోత్రం మనం విశ్వసించాలి విశ్వసించినప్పుడు ఎవరినైతే విశ్వసించామో వారిని అభ్యర్థించినట్లుగా విజ్ఞాపన చేయనట్లుగా మన విశ్వాసం పెరుగుతుంది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చువాడు అనగా ప్రార్థించేవాడు కృపాసనం దగ్గరికి వచ్చువాడు అసమయోచితమైన సహాయం కోసం ఎదురు చూసేవాడు ప్రభు ఉన్నాడనియు తను వెదకు వారికి ప్రతిఫలాన్ని నిశ్చయముగా దయచేయవాడనియు నమ్మవలడు కదా నమ్మాలి నమ్మాల్సిందే నమ్మితే నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు మీ ఇష్టం అండి అని కాదు నమ్మవలడు కదా నమ్మాలి స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఒకటి విశ్వ ద ఎఫెక్ట్ or the impact of faith rundo vishayam nenu meek gyapakam chestanu 12th ajayam 6th vachana herodu atanini velupalaku teesukoni raavali undaga 
ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంఖ్యలతో బంధింపబడి ఇద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించి చూడలేను మరియు కావలి వారు చాలండి ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంఖ్యలతో బంధించబడి ఇద్దరు సైనికుల మధ్యలో నిద్ర పట్టక ఇబ్బంది పడుచుండెను అని కాదు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో నిద్రించుచుండెను దేవని స్తోత్రం హలే లుయా ఈ మాట చెప్పినప్పుడు ద నైట్ బిఫోర్ హీరో ద ప్లాన్ టు బ్రింగ్ హిమ్ టు ట్రయల్ హీ మేడ్ షోర్ దట్ పీటర్ వాస్ సెక్యూర్లీ బౌండ్ విత్ టూ చైన్స్ పీటర్ వాస్ సౌండ్ అస్లీప్ బిట్వీన్ టూ సోల్జర్స్ నిద్రపోతున్న సైనికుల మధ్యలో లేకపోతే మెలకువ పోతుంది మెలకువగా ఉన్న సైనికులు మరి మనకి తెలియదు వాళ్ళ మధ్యలో నిద్రపోతున్నాడు దేవని స్తోత్రం ధోనిలోని వారు ధోనె మునిగిపోబోతుంది చనిపోబోతున్నాము అని ఆందోళన వ్యక్తం చేసినప్పుడు అమరమున తలగడను చేసుకొని నిద్రపోతున్నట్టు ప్రభువును మనం చూస్తున్నాం సమాధానంగా నిద్రపోతున్న ప్రభు ఇదంతా నా మూల నా మూలంగానే జరిగింది దీని అంతటికి కారణం ఒకళ్ళు సముద్రం మీద తుఫాను వచ్చిన దానికి అంతటికి కారణం నేనే అని భావించి అలసిపోయి పడుకున్నటువంటి యోన యోన లేవగా చెప్పాడు చీటి నా మీదకి వచ్చిందండి ఎందుకు వస్తుందండి మీరు నా పేరు రాసి ఊరిని వేస్తే నా మీదకి వచ్చినట్టే నాకు సంబంధం ఏంటి నేను వచ్చాను నిద్రపోతున్నాను అని వాదించలేదు చీటి వచ్చింది వాస్తవమే దీని అంతటికి కారణం ఎవరూ కాదు ఇక్కడ ఉన్న వందలాది మంది వ్యక్తులు కాదు నేనే కారణం ఆ మనుషుని నేనే పరిస్థితులు చీటి ఒక ప్రవక్తలాగా నాతాను ప్రవక్తలాగా ఆ మనుషుని నువ్వే అన్నప్పుడు ఎస్ ఐ ఆమ్ దట్ పర్సన్ ఐ అగ్రీ నేను దాన్ని ఏకీభవిస్తున్నాను అని ఓ పని చేయండి నేను ఎత్తి సముద్రంలో వేయండి అన్నాడు జోనా నిద్రపోతున్న సందర్భం అంతేకాకుండా యేసు ప్రభు నిద్రపోతున్న సందర్భం పేతురు నిద్రపోతున్నటి సందర్భం మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఈ మూడు సందర్భాల్లో కూడా మనం గమనించాలి వాళ్ళకి ఏదో విశ్వాసం ఉంది యేసు ప్రభుకు బలమైన విశ్వాసం ఉంది జోనాకి కాస్త అవిధి అయితే ఆ విశ్వాసం కలిసి ఉన్నాయి ఇక్కడ పేతురుకు తెలుసు హీ వుడ్ బీ డెలివర్డ్ తాను డెలివర్ అవుతాడు తాను విడిపించబడతాడు అని తెలుసు కనుక ధైర్యంగా స్తోత్రం ఇద్దరు సైనికుల మధ్యలో రెండు కొండల మధ్యలో లాగా రెండు కొండల మధ్యలో ఒక జలపాతం వచ్చినట్లుగా ఇద్దరు కొండ లాంటి సైనికుల మధ్యలో రెండు సమస్యల మధ్యలో రెండు సంఖ్యలు రెండు ఇద్దరు సైనికులు చూడండి వీళ్ళందరి మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నిద్రపోతున్నాడు అవతల వైపు నిద్రబట్టనటువంటి సంఘం నిద్రబట్టనటువంటి దేవుని బిడలు కానీ నిద్ర గాఢంగా నిద్ర పట్టినటువంటి పేదలు దేవని స్తోత్రం హలే లుయ నేను చెప్తున్నా అంటే నా మాట లేక ఉద్దేశం స్తోత్రం హలే లుయ మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు విశ్వాస విషయాలు ఒకటి విశ్వాసం యొక్క ప్రభావం రెండోది విశ్వాసం యొక్క ఫలితం విశ్వసించువాడు కలవరపడ్డు విశ్వసించువాడు అయోమయ పడ్డు విశ్వాసం ఉంచి వాడు టెన్షన్ పడిపోడు విశ్వాసం ఉంచి వాడు భయపడ్డు విశ్వాసం ఉంచి వాడు నానా హడావిడి చేయడు వాడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఈయన ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు స్తోత్రం హలే లుయా లే లుయా అతడు కునికి పాటలు పడుతుండేనని కాదు అతడు నిద్రపోవచ్చుండేను అతడు తూగుతుండేనని కాదు అతను నిద్రపోవచ్చుండేను సైనికులు ఇతని మీద జాలి పడి ఉండొచ్చు పోనీడే నిద్రపోనీడే అని అనుకోండొచ్చు సైనికుల దయను పొందాడు సైనికుల దయ కన్నా స్వర్గపు దయను తాను పొందుకోబోతున్నాడు మనుషుల దయ ఉంది అతనికి దేవుని దయ ఉంది అనే సందర్భంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను స్తోత్రం ఒకటి విశ్వాసం యొక్క ప్రభావం ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ రెండోది విశ్వాసం యొక్క ఫలితం రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఏమండి పేతురు గారు ఆ ఇద్దరు సైనికుల మధ్యలో ఎలా నిద్రపోతున్నారు ఏం మనిషి అండి మీరు మరీ అంత గాఢ నిద్ర ఏంటంటే అని చెప్తే నేను ఎందుకు మెలకువగా ఉండి నా నా టెన్షన్ పడాలి ప్రభువు నా పక్షాన్ని కార్యం చేస్తాడు దేవుని దూతను దేవుడు తన నా గదిలోకి పంపించాడు నా చీకటి గదిలోకి దేవుడు తన దూతను పంపించాడు కాబట్టి పంపించగలడని నాకు తెలుసు కాబట్టి నేనెందుకు వర్రి కావాలండి అని చెప్తాడేమో స్తోత్రం హలే లుయ పదిహేడవ వచ్చినాం 
పన్నెండవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన అతడు ఊరుకున్నాడని వారికి చేసాయిగా చేసి స్తోత్రం హలే లూయ విశ్వాసం యొక్క ప్రతిఫలం విశ్వాసం యొక్క విజయం ద విక్టరీ ఆఫ్ ద ఫైత్ ఆర్ ద రివార్డ్ ఆఫ్ ద ఫైత్ విశ్వాసం యొక్క ఫలితంగా సంఘము ప్రార్థించినప్పుడు పేతను విశ్రమించినప్పుడు దైవ కార్యాలు జరిగాయి నువ్వు ప్రార్థించావు ఇంకా దేవుని చేతికి అప్పకిచ్చేసి నువ్వు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే నీ పక్షాన దేవుడు టెన్షన్ పడతాడని కాదు దేవుడి టెన్షన్ లేదు ఆయన సమస్తమును ఎరిగిన వాడు కనుక ఎరగని వారం కాబట్టి మనకు టెన్షన్ ఆయన ఎరిగిన వారికి టెన్షన్ ఏంటి స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు స్తోత్రం స్తోత్రం విశ్వాస విషయాలు థింగ్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ విశ్వాసం యొక్క ప్రభావం రెండవది విశ్వాసం యొక్క ఫలితం మూడవది విశ్వాసం యొక్క ప్రతిఫలం నాలుగో విషయం నేను చెప్పి ముగిస్తాను పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నాలుగో విషయము విశ్వాసం యొక్క పరిచర్య ద వర్క్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఆర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫెయిత్ దేవుని వాక్యము ప్రబలమై ఆటోమేటిక్గా ప్రబలం కాలేదు దేవుని వాక్యాన్ని ఎవరో ఒకరు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు దేవుని వాక్యం దానంతటదే వెళ్ళలేదు దేవుని వాక్యం వెళ్ళాలంటే మా బోటోళ్ళు కావాలి మీ బోటోళ్ళు కావాలి మనిషి కావాలి నినివే పట్టణం మొత్తంలో ఆ సమాచారం చేరవేయడానికి ఒక మనిషి కావాలి యోనా లాంటి మనిషి కావాలి కాబట్టి దేవుని వాక్యము దేవుని దాసుల ద్వారా ప్రచారం చేయబడుతుంది లోకమేమో మత ప్రచారం అంటుంది మత మార్పేడు అంటుంది ఏదో అంటుంది మనం దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు నాలుగో విషయం స్తోత్రం హలే లూయ విశ్వాసం యొక్క పరిచర్య విశ్వాసం యొక్క ప్రభావము విశ్వాసం యొక్క ఫలితము విశ్వాసం యొక్క ప్రతిఫలము విశ్వాసం యొక్క పరిచర్య గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఇటువంటి విశ్వాస విషయాలు కలిగి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ఆమె హలే లూయ లే లూయ మీ అందరికీ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె